నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ సూపర్ ట్వల్వ్ గ్రూప్ వన్ మ్యాచ్లు రేపు జరగబోతున్నాయి రెండు కూడా బ్రిస్బెయిన్ వేదికగానే జరగబోతున్నాయి ఉదయం పూట శ్రీలంక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తలబడబోతూ ఉన్నాయి శ్రీలంక న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఘోరమైనటువంటి పరాజయాన్ని చవిచూసింది ఏకంగా సిక్స్టీ ఫైవ్ రన్స్ డిఫరెన్స్ తోటి న్యూజిలాండ్ విజయాన్ని అందుకుంది కానీ శ్రీలంక బౌలర్లు ఒక దశలో న్యూజిలాండ్ టాప్ ఆర్డర్ టాప్ త్రీని తక్కువకి అవుట్ చేసి పవర్ ప్లేలోనే న్యూజిలాండ్ బ్యాక్ ఫుట్లోకి నెట్టినా కూడా ఆ తర్వాత మాత్రం సునాయసమైనటువంటి క్యాచ్ని జారవిడవటంతో గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అద్భుతమైనటువంటి సెంచరీ సాధించి శ్రీలంక ముందు ఒక భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచగలిగింది న్యూజిలాండ్ సో ఆ తప్పుల నుంచి బయటపడి శ్రీలంక ఫీల్డింగ్లో మరింత మెరుగుపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రేపటి మ్యాచ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తోటి మరోవైపు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయాన్ని కనుక చూసినట్లయితే పెద్దగా అంచనాలు లేవు అందులోనూ అటు వాళ్ళ క్యాప్టెన్ మొహమ్మద్ నాబీ కావచ్చు లేకపోతే కనుక వాళ్ళ స్ట్రైక్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ ఇద్దరు కూడా వికెట్లు తీయటంలో అంత సక్సెస్ కావట్లేదు కాబట్టి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రయాణం కూడా అదే రకంగా సాగుతోంది సో ఈ క్రమంలో రెండు జట్లు కూడా తమదైనటువంటి మార్క్ చూపించడానికి విజయం కోసం ఉవ్విళ్ళుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ రెండు జట్లకి కూడా సెమీఫైనల్స్ అవకాశాలు దాదాపు మూసుకుపోయినట్టే శ్రీలంకకి ఏమైనా కనుక అద్భుతాలు జరిగి ఇదైతే కనుక రిమోట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ క్రమంలో రెండు టీంలు కూడా ప్లే ఫర్ ది ప్రైడ్ అన్నట్టుగానే ఆడే అవకాశం ఉంది ఆ తరుణంలో అసలు రెండు టీంలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లెవెన్ తోటి బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది అని చూస్తే మొట్టమొదటి అటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలో రెహమనుల్లా గుర్బాజ్ అలాగనే హజ్రతుల్లా జజాయ్ ఇబ్రహీం జద్రాన్ ఉస్మాన్ ఘనీ నజీబుల్లా జద్రాన్ మొహమ్మద్ నాబీ అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ రాషిద్ ఖాన్ ముజీబుర్ రహస్మాన్ ఫారీద్ అహ్మద్ ఫజల్ హక్ ఫారూఖీ సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి యాక్చువల్గా గుర్బాజ్ అండ్ జిజాయ్ ఒక పెద్ద ఎసెట్ అని చెప్పచ్చు కానీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఫెయిల్ అయ్యారు ఈ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో ఉస్మాన్ ఘని ఓకే మిడిల్లో కొద్దిగా పరుగులని రాబడుతూ ఉన్నాడు ఈవెన్ జద్రాన్ నుంచి పెద్ద స్కోర్ అనేటువంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టీమ్ అలాగే వాళ్ళ క్యాప్టెన్ మహమ్మద్ నాబీ నుంచి కూడా కానీ వీళ్ళెవరూ బ్యాట్ తోటి అంత రాణించకపోవడంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రయాణం ఆశించినటువంటి విధంగా లేదు వరల్డ్ కప్లో ఈవెన్ అలాగనే రాషిద్ ఖాన్ పొదుపుగా బౌలింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ వికెట్లని తీయటంలో విఫలం చెందుతూ ఉన్నాడు దాంతో ప్రత్యర్థి ఆ నాలుగు ఓవర్లని జాగ్రత్తగా ఆడుకొని మిగిలినటువంటి బౌలర్ల మీద ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తూ విజయాలను సాధించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది బట్ ఇప్పటికీ వాళ్ళకి ముజీబుర్ రెహమాన్ కావచ్చు లేకపోతే ఫారీద్ అహ్మద్ అలాగనే ఫారూఖీ అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళే అలాగనే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్ కూడా వాళ్ళకి చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో అందరూ కలిసికట్టుగా రేపు కనుక రాణించేట్లయితే శ్రీలంక మీద విజయాన్ని నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది మరొకవైపు శ్రీలంక విషయం చూస్తే కనుక కుషాల్ మెండీస్ అలాగనే పతుమ్ నిశాంక ధనంజయ్ డిసిల్వా చరిత్ అసలంక భానుక రాజపక్ష వాళ్ళ క్యాప్టెన్ దశున్ శనక ఆ తర్వాత వాళ్ళ మెయిన్ బౌలర్ వనేందు హసరంగ డిసిల్వా చెనిక కరుణరత్నే మహేష్ తీక్షణ లాహిరు కుమార అలాగనే కసున్ రజిత సో ఈవెన్ కుషాల్ మెండిస్ అండ్ నిశాంక అలాగనే ధనుంజయ డిసిల్వా ఈవెన్ శనక రాజపక్ష అందరికీ వాళ్ళకి బ్యాటింగ్ టాప్ ఆర్డర్ చాలా బాగుంది వీళ్ళు కనుక ఒక యూనిట్గా ఫైర్ అయ్యేట్లయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద ఒక పెద్ద స్కోర్ పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగనే హసరంగ డిసిల్వా చాలా చక్కగా బౌలింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఈవెన్ న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో శ్రీలంకని విజయం వైపు తీసుకెళ్లేవాడేమో ఒకవేళ కనుక ఆ సెంచూరియన్ గ్లెన్ ఫిలిప్ క్యాచ్ని పతుమ్ నిశాంక వదిలిపెట్టకుండా ఉండి ఉంటే కనుక సో కాబట్టి మరొకసారి ఖచ్చితంగానే హసరంగ డిసిల్వా మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది అలాగనే వాళ్ళ మరొక స్పిన్నర్ మహేష్ తీక్షణ ఈవెన్ లాస్ట్ మ్యాచ్ అయితే కనుక ఫస్ట్ ఓవర్ని అతని చేతే వేయించాడు శనక సో తీక్షణ కూడా మరింత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాడు ఆ రకమైనటువంటి ఫస్ట్ ఓవర్ బౌలింగ్ చేసినటువంటి బౌలర్ కాన్ఫిడెన్స్ హై లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి తీక్షణ రేపటి మ్యాచ్కి బహుశా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది ఈవెన్ వాళ్ళ రచిత కావచ్చు లేకపోతే లాహిరు కుమార్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ 
బౌలర్స్ సో పవర్ ప్లేలో కనుక వీళ్ళు ఫైర్ అయ్యేట్లయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని తక్కువ స్కోర్కి అవుట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది బ్రిస్బెయిన్ వికెట్ని గమనించినట్లయితే ఆఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ మ్యాచ్ అందరికీ గుర్తుండే ఉండొచ్చు ఇక్కడ జరిగినటువంటి బంగ్లాదేశ్ అండ్ జింబాబ్వే మ్యాచ్ వన్ ఫిఫ్టీని కూడా బంగ్లాదేశ్ ఏ రకంగా డిఫెండ్ చేసుకుంటూ విజయాన్ని సాధించింది అనేది బంగ్లాదేశ్ ముందు వన్ ఫిఫ్టీ స్కోర్ చేస్తే జింబాబ్వే వన్ ఫార్టీ సెవెన్ దగ్గరే ఆగిపోయింది సో ఏ థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ త్రీ రన్ విక్టరీ బంగ్లాదేశ్కి సో అందుకని వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ విల్ బీ ఏ పార్ స్కోర్ ఇక్కడ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఈ వికెట్ హిస్టరీని గమనించినట్లయితే న్యాచురల్గానే పేసర్స్కి మంచి బౌన్స్ని అందిస్తూ ఉంటుంది స్వింగ్ ఉంటుంది వికెట్ మీద కాబట్టి పేసర్స్ బహుశా ఎంజాయ్ చేస్తారేమో ఇక్కడ ఈ కండిషన్స్ని బట్ నిలబడేట్లయితే కనుక రన్స్ వస్తాయి అనేటువంటిది ఈవెన్ బంగ్లాదేశ్ జింబాబ్వే మ్యాచ్లో కూడా ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ఇద్దరికీ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏదైనా కానీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ విల్ బీ ది ఫార్ స్కోర్ టు డిఫెండ్ అనేటువంటిది స్పష్టమైతుంది ఇక్కడ ఆన్ పేపర్ ఖచ్చితంగానే శ్రీలంకాకి ఎడ్జ్ ఉంది అని చెప్పేసి అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని తక్కువ అంచనా వేసేటువంటి అవకాశం లేదు రీసెంట్లీ కంక్లూడెడ్ దీంట్లో కూడా ఏషియా కప్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది శ్రీలంక మీద బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక త్రీ టైమ్స్ వీళ్ళిద్దరూ హెడ్ టు హెడ్గా ఫేస్ అయితే టూ టైమ్స్ శ్రీలంక వన్ టైమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విజయాన్ని నమోదు చేసుకున్నాయి మరోవైపు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇంగ్లాండ్ లాంటి జట్టుని హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ రన్స్ చేసే విధంలో నైన్టీన్ ఓవర్ దాకా తీసుకెళ్ళటం వాళ్ళకి ఖచ్చితంగానే కాన్ఫిడెన్స్ని ఇస్తుంది అని చెప్పేసి అని భావించవచ్చు బట్ ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వాళ్ళ బ్యాటర్లందరూ ఫెయిల్ అవడంతో కేవలం హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రన్స్ మాత్రమే చేయగలిగారు సో రేపు పొద్దున శ్రీలంక మీద మరింత మెరుగైనటువంటి ప్రదర్శన చేయాలి అని చెప్పేసి అని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భావిస్తూ ఉంటుంది శ్రీలంక ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ ఆఫ్ఘన్ కన్నా బలమైనటువంటి జట్టు కాబట్టి కొద్దిగా శ్రీలంకకి ఎడ్జ్ ఉందని చెప్పేసి అని భావించవచ్చు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్